Olá, tudo bem? Bom dia! Bem-vindos para a terceira videoaula onde eu vou falar de algumas vantagens de viver no campo. No vídeo anterior falamos um pouco do que é que podemos cultivar, o que é que tem a ver com o clima e as estações e também dei algumas dicas e ideias como podemos tirar renda no campo. Se vocês quiserem ver esse vídeo e se ainda não viram, é só esperar pelo final deste vídeo que ele vai aparecer e é só vocês clicarem em cima e vão diretamente para o vídeo. Esta informação não se encontra assim facilmente, muito menos de forma gratuita. Por isso eu vou pedir que deixem um like, isso é muito importante para o canal e para mim. Então vamos lá começar, porque são muitas vantagens de viver no campo. A primeira vantagem de se viver no campo é ter mais saúde, mais qualidade de vida. Quem vive no campo tem mais contacto com a natureza, há mais árvores, por isso há mais oxigênio, nós respiramos ar mais puro. No campo não temos aquele barulho da cidade, os carros, as buzinas, as obras... Os maus cheiros, na cidade tem soar poluído. Nós no campo temos um ritmo natural, com o nascer do dia e o pôr do sol. Na cidade é aquele ritmo dia e noite, a cidade não para, as luzes não se apagam. Aqui no campo dormimos melhor porque temos mais oxigênio, respiramos melhor, temos silêncio, nós dormimos no silêncio. Eu se for dormir à cidade, a primeira noite, não consigo dormir. Aquele som, aquele barulho incomoda a minha mente que eu não tenho paz. As pessoas do campo têm mais vitalidade, têm mais energia, porque temos um ritmo mais natural e é isso que está a faltar. O ritmo natural, as pessoas perderam o contato com a natureza. Nós não precisamos de viver no campo e ter um monte de trabalho como criar gado, tirar leite, cultivar os nossos alimentos, etc. Nós simplesmente podemos viver numa casinha com um jardim, cultivar alguns alimentos, podemos mudar da cidade para o campo simplesmente para viver tranquilos. Outra vantagem de viver no campo é que no campo é mais fácil de nós pararmos e apreciarmos as coisas simples. Fazer uma fogueira à noite e apreciar as estrelas, coisa que na cidade já não é possível. Nem sequer se viam as estrelas com tanta iluminação. No campo damos mais valor àquilo que temos, damos mais valor ao nosso trabalho, à nossa saúde e à nossa vida. Porque sem saúde não conseguimos fazer nada. E quando plantamos e começamos a colher, os alimentos, aí vimos o valor do nosso trabalho, o tempo que demorou eu a cuidar daquele alimento para estar na mesa. A gente dá mais valor aos alimentos porque além do trabalho que nós investimos neles, os alimentos têm outro sabor completamente diferente daqueles que compramos no supermercado. Por exemplo, compramos os morangos. São grandes, vermelhinhos, bonitos, mas vamos a comer, o que é que sabem? Não sabem a nada, nem doces sequer são, porque aqueles alimentos que nós compramos no supermercado estão carregados de venenos, venenos muitos que são fortes e nos fazem muito mal, só que nós nem nos apercebemos, mas com o passar dos anos e muitas vezes pessoas jovens têm doenças assim estranhas, as pessoas estão a ficar muito mais doentes, ouve-se muito essas doenças agora que chamam da moda ou do século 21, diabetes, depressão, ansiedade e os alimentos interferem aí muito na nossa saúde. Claro que hoje aparecem muitas pragas na horta, na, nos nossos alimentos, já não é tão fácil assim de cultivar os alimentos sem químicos, mas ainda é possível e vocês podem acompanhar tudo aqui no canal. 
é a minha horta, é biológica e vocês podem ver a qualidade dos alimentos que eu consigo tirar lá. Nós aqui no campo damos mais valor às coisas e uma das coisas que nós damos mais valor será a coisa mais preciosa da vida é a água. Sem água não há vida, sem água não há alimentos. Por isso não reclamem quando está a chover, porque a água é uma benção e ela está cada vez a ficar mais escassa, cada vez temos que fazer mais esforço para não desperdiçar água, para aproveitar de todas as formas possíveis, porque no futuro, e não será num futuro muito longe, eu espero que seja, mas não será que vamos ter problemas com a falta de água. Outra vantagem hoje do campo é que nós já podemos ter tudo o que se tem na cidade. Com a internet eu tenho fibra ótica, já chegou aqui ao campo. Temos estradas boas, antigamente chegava-se aqui a cavalo ou a pé. E ainda falta muito na evolução do ser humano para ver as coisas com outros olhos. Outra das vantagens de viver no campo é que nós temos os sentidos mais apurados. Reconhecemos pelo ladrar do cão, por exemplo, se é perigo, se é alguma pessoa que chegou, se é um bicho que está no, no jardim, pelo ladrar do cão. Nós conseguimos sentir, através da direção do vento, da temperatura, se vai chover, se vem frio, se vai ficar assim uns dias de tempo seco, etc. A lua também pode ter interferência no nosso sono, principalmente na lua cheia. Como temos mais luz, a noite já não fica tão escura e isso pode fazer interferência no sono. Outra vantagem de viver no campo é que as pessoas que vivem no campo aprendem a fazer outras coisas, muitas coisas. Se alguma coisa se avaria, nós temos que resolver aquela situação, porque não temos um mecânico aqui ao lado, então aprendemos a lidar com as situações e tentar resolvê-las. E outra coisa que aprendemos é aproveitar melhor os recursos naturais. E isto vai passando de geração em geração. Por exemplo, sobre as plantas, esta planta, o chá, para que serve? para que dure, vai combater, aprendemos a usar as plantas na prática, como o vime, por exemplo, podemos fazer artesanato, o junco também pode ser usado na vinha e na horta, aprendemos então a, a lidar mais com os recursos naturais e para que servem. Também perdemos noites atrás das raposas, <risos> quando elas nos comem as uvas, Sim, tanto as raposas como os javalis comem as uvas, comem outros tipos de frutos. Mas faz parte da natureza, nós só temos que aprender a lidar com essas situações. Outra vantagem de viver no campo é que nós aprendemos a conviver e a lidar com os animais, tanto os animais domésticos e os animais selvagens. Quando as galinhas cantam, nós sabemos distinguir se elas estão em perigo, ou se ela pôs o ovo, ou se estão a ser atacadas. Sabemos chamar o gado, tanto as vacas como as ovelhas, até os porcos, até o coelho quando eu saio na varanda lá fora, ele vem logo deitar as patinhas em cima e já sabe que eu vou abrir aquela portinha para lhe dar de comer. Os animais selvagens existem, é natural, eles fazem parte da natureza, e é o habitat deles. Aqui encontramos cobras, sardões, eles cranços, ouriço cacheiro, raposas, javali. Ainda uma noite destas tive um encontro com o javali, mas é natural. Ele segue a vida dele e eu sigo a minha. E em relação às cobras, eu recebo muito esta pergunta se aqui não tem cobras, se eu não tenho medo das cobras, se as cobras não picam. Mas a primeira coisa é que as cobras que nós temos aqui em Portugal não são venenosas. 
e a cobra não sai por aí da toca e vem nos atacar. É muito raro saber destas situações que alguma cobra picou alguém e foi parar ao hospital. A cobra anda na casa dela, no habitat dela, como nós, mas ela segue o caminho dela e nós seguimos o nosso. E se ela nos encontra, ela ainda foi mais do que nós. Outra vantagem de se viver no campo é que a dona de casa, principalmente, aprende a fazer mais coisas, porque não temos a pastelaria, não temos a padaria, não temos o restaurante aqui ao lado para pedir comida, para pedir coisas, então temos que ser nós a fazê-las. E com isso desenvolvemos mais talentos, que se calhar estavam escondidos se vivesse na cidade. Outra vantagem do campo é que nós temos mais segurança. Nós dormimos de porta aberta. Por aqui não se ouve falar em assaltos, em confusões. Também é bom ter um cão, principalmente, porque um cão é uma segurança. O cão dá sinal se chegou alguém, se corre perigo, se está algum bicho no jardim, como já aconteceu aqui com a minha cadela. A Beagle, que é bem pequenina, ela protege aqui o jardim dos sardões e das cobras, que eu às vezes até fico com medo que os sardões a piquem e as cobras, e ela tenha alguma infecção, sei lá, mas ela não tem medo nem das cobras nem dos sardões. E o que eu percebo é que as pessoas do campo são mais simples, mais sinceras e mais desenrascadas, fazem qualquer coisa, fazem... Qualquer serviço que apareça pela frente. E sem aqueles mimimis que muitas pessoas da cidade têm. Depois há aquelas situações que eu já assisti muitas vezes e com certeza vocês também. De ver um casal ou a mãe com os filhos que chegam a um jardim ou um parque. E as crianças chegam ao jardim, ao parque, começam a correr e a brincar na terra. E a mãe a gritar, não! Sai daí! Vais sujar na terra. Vocês já ouviram isto, com certeza. E é isto que está a faltar. É as crianças, é esta geração, ter o contacto com a terra, sujar-se na terra. E então brincar na chuva. Ui, isso é que nem pensar. <risos> que as crianças ficam logo doentes. E isto de viver no campo, então, depende muito de cada um. Depende do ritmo que cada um quer ter, o que é que procura fazer no campo, o que é que gosta de fazer. Pode ser para trabalhar muito, como pode ser simplesmente viver e ir trabalhar na cidade. E estas são apenas algumas vantagens, há muitas mais com certeza, de se viver no campo. E se vocês me perguntarem, e então, desvantagens? Não há nenhuma desvantagem? E eu respondo, não encontro desvantagem nenhuma de viver no campo. Eu tenho tudo, tenho acesso a tudo, hoje com a internet, toda a gente tem acesso a tudo. Por isso, para mim, só vejo vantagens em viver no campo. Na próxima videoaula, vamos falar das pragas que afetam a nossa horta, daquelas que nós conseguimos controlar, algumas não conseguimos controlar, mas se não quisermos usar venenos é mesmo assim, e também tem algumas receitinhas caseiras que nós podemos usar na nossa horta, biológicas para ajudar a controlar algumas pragas, mas isso é na próxima vídeo aula. Muito obrigada por estarem aí. Obrigada por acompanharem e até ao próximo vídeo. <risos> Tchau!